традиционно, пользуясь случаем, что здесь собрались самые-самые продвинутые, образованные, умные люди, элита белорусского общества, наши гости традиционно за рамками этого протокольного обращения к белорусскому народу, к вам, я хотел бы остановиться на двух-трех вопросах, которые очень волнуют наше общество. Они обсуждаются нашими людьми, особенно экспертами, политиками, журналистами. И если об этом сегодня в заключении не сказать, сложится впечатление, что оно несколько диссонирует с тем, что я сказал. Поэтому две-три проблемы вашему вниманию в плане информации, чтобы вы поняли, что никакого диссонанса нет. Первое. Я заметил, что во всех средствах массовой информации, и не только, очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Коротко, что происходит на самом деле? Что называется из первых уст? Если говорить прямо, ничего особенного. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. Ну, может, пару недель. Очень активизировались. И наши военные, особенно пограничники, сразу это заметили. Доложили. Мы, в принципе, этого ожидали. А многие это расценивают как то, что большой контингент иностранных представителей, прежде всего нашей братской России, прибыли к нам на День независимости. Особенно огромный воздушный эшелон, за что я министру Российской Федерации благодарен. Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы у украинское руководство это услышали. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Очень опасна. Мы проанализировали ситуацию, прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасным. Знаете, если кто-то приступит ту границу, на которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтоник, на меня навалится, может, куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким. Все бы было ничего, но в последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками, можно сказать, разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр на территорию Беларуси. Вы видели в средствах массовой информации несколько таких беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Но я ценю украинцев за то, что они, сжав зубы, это восприняли нормально. Ну что, уничтожили, значит, уничтожили. Но меня напрягает другой фактор. Вы тоже это все видели, что эти беспилотники перебрасывают уже центнеры, не килограммы, самые современные взрывчатки на территорию Беларуси. Мы знаем эти пути. В основном это Российская Федерация для совершения террористических актов. И я хочу прямо заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников, куда бы они ни были предназначены. Мы не хотим больше повторения этих крокусов, взрывов и так далее в нашей братской республике. Пока с ФСБ России и Минобороны России нам удается сдерживать этот натиск. Но я бы попросил украинцев не баловаться, не шалить с огнем. Это очень опасно. Печалит то, что в этих шевелениях 
как и в наступлении недавно на Белгородскую область, задействован русский добровольческий корпус и белорусский, оказывается, добровольческий корпус. Не, нет, не калиновцы. Оказывается, есть еще добровольческий белорусский корпус. Правда, там меньше сотни человек, но корпус. И что удивительно, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян. Тоже хотел бы предупредить, чтобы за пределами нашей страны слишком не напрягались. Это очень опасно. Наш ответ. Пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Мы, зная 1941 год, не хотим еще раз повторить эти ошибки. Развернуты силы специальных операций, то есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Вы помните, год назад мы такие тренировки проводили, оказывается, не зря. Поэтому силы специальных операций в основном и другие подразделения развернуты. Я думаю, министр обороны предстоящие два дня после праздника у вас проинформирует об этом. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции ракетной системы выведены Полонез и Искандер. Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете. Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений по заданию определенным целям. Это мы предприняли. Но вас я хочу предупредить. Не надо беспокоиться. Помните, много лет назад или немного, я всегда вам говорил, каждый должен заниматься своим делом. Каждый на своем рабочем месте должен делать свое дело. Вот все, о чем я говорю, это моя забота и людей в погонах. Мы справимся. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, потому что они не нужны нам, но они еще больше не нужны Украине в связи с теми событиями, которые у них разворачиваются на поле боя. Там все хуже и хуже для Украины. Ну что, еще полторы тысячи километров фронт надо открыть? Да, нам не просто будет с россиянами закрыть потом эту границу, но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам. Анализируя ситуацию, каждый день для военных может быть особый, не открою секрет, пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного. От главной пакости, которая знаете где. Поэтому там начались шевеления. Ну, хотелось бы утянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод. Поймите, ситуация на фронте, там, у украинцев катастрофическая, очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложение мирных переговоров идет эскалация. Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютно убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому. Поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются с россиянами. Вот в чем опасность ситуации. И мы знаем, откуда они пойдут. Помните, я вам напоминал фразу Путина, который в начале конфликта, обратившись ко мне, говорит, ты меня прикрой с спины. Так вот они оттуда пойдут. И чтобы вот эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были бы прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить. Ну и здесь мы предусмотрели все. Вот сегодня я награждал начальника генерального штаба Беларуси и генерала, который возглавляет у нас северо-восточное оперативное командование. 
Я ему задал прям вопрос. Ты это чувствуешь? Ты понимаешь, что Александр Ильич, наше подразделение там, где мы определились, сегодня находится. То есть мы перекрыли как южную границу, так и западную, чтобы, не дай бог, не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории. Если мы вот так будем реагировать вместе с нашими союзниками россиянами на подобные вещи, поверьте, мы сохраним мир и покой на нашей белорусской земле. Поэтому будьте спокойны, я просто вас проинформировал. Здесь нет никакого нагнетания ситуации, она и так наколена до предела. Но вы об этом должны знать. Вторая проблема, по которой я хотел вас проинформировать, это миграция. Почему я эту проблему затрагиваю? Потому что она сегодня используется, эта миграция, для того, чтобы придавить нас на Западе. Особенно в этом упорствуют наши друзья, наши ближайшие соседи, друзья в кавычках, руководство Польши. Они уже достукались до того, мы получили эту информацию, президент Дуда поехал к Сиденьпину, жаловался на Лукашенко. Используйте свое влияние на Лукашенко, на Путина, чтобы они прекратили эту миграцию. Об этом я говорил не единожды. Напомню еще раз. Для того, чтобы ответить на вопрос миграции, надо задать простой вопрос. Откуда, куда и зачем? Люди откуда бегут? Из тех стран, которые американцы своими союзниками разорили. Мы это знаем, мы видим, кто бежит через Беларусь. Это прежде всего жители, это уже не жители, это бедолаги Афганистана. Они там продают все. Продают за какие-то гроши, накапливают несколько тысяч долларов и бегут. Деньги зачем? Не секрет, что и тем, кто им в Беларуси, таксисты и перевозчики, частные и прочее, помогают. Но главное, чтобы там полякам заплатить, чтобы пройти в Германию. Они не бегут в Польшу. Они не бегут к этим одуревшим литовским политикам. Они идут в Германию. Чего они туда идут? Потому что их когда-то туда пригласили. Вы это помните. Ну, пригласили, так устраивайте. Там же уже работать некому, все кричат, озаботившись, что у нас уже в России рабочей силы не хватает. Ну да, есть определенная прожженность, безработицы у нас практически в России нет. Но вы их позвали, они к вам идут, они к нам не идут. Мы до введения их санкций очень серьезно с Западом сотрудничали. Вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии. Если туда побежали, от нас, через нас доказали, мы обратно заберем. Сотрудничали с ними. Они строили у нас центры, где мы могли содержать этих людей. Потом от всего от этого отказались. Нам это не надо. Хорошо? Не надо. А что, это мне надо? Я, что ли, в Беларуси должен создать на этом клочке земли отстойник? Это мне тоже не надо. Я же об этом говорил два или три года назад, когда они начали эскалацию с этими санкциями против Беларуси, России и так далее. Мы не будем их сдерживать. А тут еще несчастье, конфликт в Украине. Кто пойдет через фронт на этот, в эту хваленую Германию? Никто. Вот так и получилось, что по сухопутной границе все сошлось на Беларуси. И я прямо сказал, мы их ловить здесь не будем. Наше дело – обеспечить безопасность нашего народа. Не думаю, что особо вы заметили, что кто-то нам мешает жить, в том числе и те бедолаги вместе с детьми, бегущие с Востока. Вы помните эту эпопею с беженцами, когда их поливали зимой водой, хваленые демократы, когда их били, а сейчас их просто там убивают и выбрасывают нам на границу. Мы уже устали показывать все эти факты. Ну и где демократия европейская? И где эти американцы, которые радеют за права человека? Почему убивают людей? Почему детей убивают женщин? Они же идут к вам. Вы разорили их дома. Вы их туда позвали, они идут. Зачем вы их убиваете? Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим, гражданским лицам, 
чтобы они защищали Европейский Союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и нас душите, и нас еще заставляете, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг. Ну, построили вы забор этот. Предупреждал же, что это не сдержит этих мигрантов. Несколько минут они сверху преодолевают забор. А вчера руководство Польши заявило, что домкратом раздвигают эти в заборе стойки и проникают толпами. Там их убивают, там в них стреляют. Вот и вся миграция. И использовать миграционные потоки против нас не получится. Мы должны, наши журналисты, еще шире показывать эту правду о миграционных потоках. Ну и совсем небольшой вопрос, который, я вижу, звучит. Меня сориентировали наши помощники. Я даже как-то не обратил внимания в социальных сетях на него. Обмены военнослужащих между Россией и Украиной. Совсем недавно. Я бы этот вопрос и не поднимал. Обычная работа, она определена президентом России, он мне об этом говорил. Идет сложно, трудно, но всякое бывает. Люди попадают и там в плен, и здесь. У россиян на порядок больше пленных. Россиян в Украине гораздо меньше. Я это тоже знаю уже из уст украинцев. Но если бы наши беглые, вот обратите внимание, не заметили, что пропал человек, который пытался взорвать российский разведывательный самолет Мачурич. Помните? Пропал. Ну, естественно, они его нашли в Украине. Ах, обменяли. Как так обменяли? Ну, так вы радуетесь, что ваш человек сегодня в Украине. Что он, ну, я не знаю, там он свободен, не свободен, ну, наверное, свободен. Родители его встретили, диверсанта. Все было просто. Это была просьба президента России. Если есть возможность помочь, освободить известного священнослужителя Иоаннафана, вы помните, об этом говорили. Ну, украинцы к нам с этой просьбой обратились. Я Путину говорю, ну что будем делать? Ваше решение. Поэтому мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника. Ну и заодно я попросил украинцев, ну, у вас же там есть тяжело раненые россияне, верните нам. Они еще троих передали, все на колясках. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. Один без глаза, второй без рук, третий без ног. Один из известных людей, военных в Украине, сам предложил этих людей и попросил меня, возьмите их, потому что они умрут. Что мне было делать? Ну, да, осудили бы мы этого человека на 10-15 лет, сидел бы он тут нашу картошку ел с салом украинским или белорусским, но погибли бы люди, мы их вернули. Я еще раз говорю, что я затрагиваю этот вопрос, поскольку он сейчас бурлит, и наши люди говорят, как сбежал, откуда? Никто никуда не сбежал. Честно, откровенно вам говорю, как это случилось. И никакие папы римские в этом не участвовали. Это была просьба президента России, которую мы выполнили, спасая особенно вот этих троих ребят, которые, ну, хоть как-то будут жить. Вот три проблемы, которые я в последнее время... Ну вот видите, вы поддерживаете подобные действия. Я в этом нисколько не сомневался. Мы все-таки люди. И мы должны действовать по-людски. Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные, как они... Пишут наши, которые не успели сбежать, находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали и крошили страну в 2020 году. Но это действительно тяжело больные, в основном раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать, потому что мы такие люди. Славяне, мы не хотим войн, мы не хотим конфликтов, но если 
нас зацепят, мы вынуждены отвечать. Куда деваться? Благодарю вас.